Olha nós aqui de novo. Quer todos os detalhes? Uhum. Tá. Assistiu o antigo? Não. É bom, hein? Ai, tá atrasado. Beijo, boa aula. Tchau. Bom trabalho. Machado. Ai, esqueci. Isso daí só não perde a cabeça que tá grudada mesmo, hein? Pessoal, lembra da última aula? TDAH é um transtorno crônico invisível que pode ser encontrado desde a Oi. infância, tá? Parece você. É... Que? Ele é representado em diversas maneiras em cada um. Alguns destes são a desatenção, a impulsividade e a irritabilidade. Aí eu preciso que você finalize essa entrega urgente para hoje, tá bom? É muito preciso, preciso fazer, fazer a apresentação para aula de psicanálise. Será, Será que o meu grupo gostou da minha ideia? ideia? Sábado, Sábado tem que chegar, chegar logo, logo para as novidades de Brasil Porque são muitas coisas que a gente precisa entregar, inclusive são 15 imagens que eles ainda, ainda, ainda hoje preciso ir no mercado, arrumar a casa, ir na consulta e... E é isso que precisamos fazer ainda hoje, fechou? Alguma dúvida? Não. Tudo em ordem até o momento. Essa consulta é do que, Cecília? É, clínico geral. Cara, o que você faz tanto lá? Já é a quarta vez? Eu tô cuidando da saúde, muita coisa pra resolver. Ah, entendi. Não, 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 não,
fiz esse. Tá tudo bem? Por que, é que eu não chamo seu pai? Ele não. Deixa. Eu já vou indo já. Se precisar nem me tá? Valeu. Você chegou ao seu destino. Prontinho. Então agora, assim, é só você continuar na terapia, tá? E aí eu vou te encaminhar por e-mail todos os documentos para você também ter em PDF. E a gente vai começar com esse remédio aqui, ó. Tá? E assim, dos primeiros dias... Tontura, náusea, dor de cabeça, são sintomas super comuns. Então você não precisa se preocupar, é só o seu corpo de fato se adaptando ao remédio, tá bom? E aí daqui um mês você volta aqui pra gente ver como que você tá. Oi. Ai, eu. Eu. Pensei que você ia numa consulta de gente. Mas eu fui. Isso aqui é o que, Cecília? Hã? Clínico geral, por acaso? A minha filha não vai no médico de novo, não? Você não precisa disso, menina. Há quanto tempo você tá nessa? Você é da mãe? Responde. Você tá chamando a minha mãe de louca? Não coloque ela nessa conversa, Cecília. Você colocou ela primeiro. Então, é isso. É por isso que você tá assim? E a culpa é minha agora? Nossa, oh, filha, para, por favor. Filha. Onde estava o meu pai quando eu precisei? Não é possível. Se você agisse feito homem e conseguisse ao menos olhar na minha cara, talvez tivesse alguma Cala moral. Cala a boca! Cala a boca! Você encorrela em tudo! Tudo! Até nessa maldita doença que vocês inventam! Pelo amor de Deus! Eu não estou doente. Eu te dou de tudo, Cecília. Eu tenho um teto pra você morar. Essa maldita internet que pareço eu. Parabéns. Tá alimentada, não é? Quem pagou sua comida fui eu. Parabéns por fazer o mínimo. Tudo. Sabe quem é que paga a maldita da chave que você pede a trigésima da semana? Até isso vocês são parecidas com Deus. Isso. Como? Como você acha que eu, que eu escolhi ser assim? Que ódio! Você se ouve? Eu não escolhi ser desse jeito. E você? O jeito de fumar. O perfume. Tudo. Até esse maldito perfume. Toda vez que eu olho pra você, Ceci, eu vejo ela toda, toda na minha frente. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei por que você fez isso comigo, Marcela. Por quê? Então é assim que você...
você me vê? Eu sou uma mistura perfeita do defeito de vocês dois. É isso? Você... Você me vê? Eu... Eu queria ter morrido com ela. Vai pro seu quarto agora. Agora você quer ser pai? Vai pro seu quarto agora! Vai! Você tomou um café a primeira vez, a cara foi a mesma. Sério? É. E você? Como assim? O que eu puxei de você? Acho que... O bom gosto pela música. Nossa, esse era velho de guerra, hein? A gente jogava bastante Não. esse. Você quer dizer que você morria bastante. Já eu jogava, né? Ah, mas eu só tinha 9 anos, né? Assim não vale, pai. Você nunca passou da primeira fase, Cecília. Ah, é? Então vamos parar o que você tá assistindo que eu vou colocar o um jogo e zerar pra você ver. Vai lá, quero ver. <risos> Então, filha, é amanhã que você tem a consulta com a... Psicóloga? É. Tenho. Então, eu posso conversar um pouco com essa mulher? Como assim? É que... Eu preciso entender umas coisas, sabe? Eu, não eu acho que eu também estou precisando. Não sei. Não sei. O que você tá fazendo? Nada, minha filha. Hum. Gostou dele? Uh, gostei. 
Muito bonito. É, yeah, eu sei. Sim. Foi eu que escolhi. Eu vi que era da mãe. Ela usava, né? É. Ela não tirava do bolso. Eu queria ter tido mais tempo com ela. Sabe, eu não lembro de muita coisa. Tipo, qual era a comida preferida dela? Frango, macarrão com frango. Ah. Era a comida de domingo dela. Meu Deus, sério? É, principalmente quando tava grávida. Todo dia era dia de frango. E como vocês se conheceram? Ah. A gente se conheceu na faculdade, sabe? Ela tava para se formar, eu tinha acabado de chegar. A gente era muito diferente, muito, muito. Sua mãe queria ser professora e eu estava fazendo engenharia mecânica. É. Yeah. Ela já parecia uma professora. Parecia. Já eu, um moleque revoltado. Uma vez eu esbarrei com ela na lanchonete. Ela me xingou tanto porque eu derrubei a comida dela, o almoço. Tive que pagar outra, é claro. <risos> Depois disso, a gente percebeu que a gente era mais parecido do que a gente imaginava. Aí, deu no que deu. Calma aí, a minha mãe te xingou? É, é sério? É sim. A bicha era marrenta, tá achando que... Ai, que e aí, você já acabou? Agora é. Peraí. Calma, já deve estar acabando já. Ai, que embora. <risos> Sim, acabei. Amei. <risos> ah, depois eu uso. Olha aí, ó. Mentira é melhor. 